saman kad smo krenuli, kiša je stala. Mislim sam da smo pobegli od kiše. Tamo kad smo krenuli, kiša je stala, ali idemo u novo lovište, pa nadam se ćemo tamo imati posle povodne lepe izlazak. Ovo je ona plava, najlepša reka koju smo ikada videli, a sad više nije tako plava. Artemis Huntinga, kao što znate, oni su naš deo ili predstavnik loyalty programa u Sloveniji. Tako da u planu je da lovimo jelensku divljač, tačnije jelena. Teren je prcki, dosta šume koliko vidimo. Ima dosta i sačene šume. Nadamo se da ćemo naići na nekog koji riče. Mislio sam da smo pobegli od kiše, ali izgleda nas prati od Alpa. A mi kad smo krenuli odam gdje sunce je izbilo predivno, znači top. Dole, dole, da smo se vodili, kad smo počeli da se penjimo, odlično. Ali, vidjet ćemo. Nadam se da se izlije i da će biti onda ovdje. Da, samo nek se ispada dobro i da možemo da lojimo. Onda će biti dobar istor. Onda dobro izgleda. Krećemo, imamo kilometar šetnje i dolazimo na poziciju na kojoj izlaze jeleni, pa ćemo vidjeti kako ćemo sreću imati.
najstrašnije penjanje koje sam imao u životu. Bože, koliko je ovo visoko bilo, oni se rekli za ovo. Ložno me vetar i moramo da promenimo poziciju. Tako idemo za vodičan. Idemo na drugo mesto. Opa. Vetar se nije okrenuo kako treba, tako da evo. I vodič je u dilemi gde da idemo. Nisam pretrani optimista za ovaj večerni izlazak, ali... Nikad se ne znam. Večeras je vreme pobedilo, ali eto imali smo priliku da uživamo, videli smo medvede, tako da šta više, bolje loš dan u lovu nego dobar na poslu, ali nastavljamo ujutru. Ljudi su začuđeni što ne možemo da ih vidimo ovako blizu u Srbiji. Ja ne znam zbog čega, Milane. Možda ti imaš neku bolju ideju. Možda treba da im pevamo. Možda treba da im pevamo, da ih zovemo, da dođu. Spremamo se za poslopodnevni lov. Tako da, vreme se značajno popravilo. Vetra nema. Čekamo vodiča i nadamo se večeras prvoj prilici. Vidjet ću. Ali po svemu sudeći, medvede ćemo negde sresti.
что. Vraćamo se tamo gdje smo juče vidjeli prvog jelena, tako da sad ćemo vidjeti da će biti nešto drugo. Večerni lov je gotov. Imali smo ovaj dva jelena na vidiku, jednog za dana, drugog već kad je pao mrak, vidjeli smo ga dvogledom i optikom, ali eto, kamera nije mogla to da zabeleži. Nazilo s termali je ostao u drugom rancu, ali lepo je rikao, 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 izašao je sve sa košutama. Vidjeli smo siluetu, ali stvarno nije bilo realno pucati tako nešto, tako da ostaje Ostaje da čekamo neku sljedeću priliku, vidjet ćemo da li ćemo loviti i ujutru ili se prebacujemo u drugo lovište. Ali to je to za večeras. Bili smo jako, jako blizu, tako da vidjet ćemo. Možda je posljednja šansa u ovom lovištu pa ćemo vidjeti. Do sad smo usput vidjeli i košute i jedno divlje prase ili nazime. Tako da divlje će napolje sad vidjet ćemo kakve sreće budemo dobri. Evo zadnjih sat vremena idemo po šumi. Promijenili smo 4-5 lokacije, slušamo gdje se oblažava i jeleni. Na dva mjesta smo čuli. Tako da pokušavamo da pratimo gdje će i šta rade.
Još jedan neuspjeli dan, ali ne odustaje. Mislim da ćemo promijeniti lovište za posle povodne, ali vidjet ćemo još. Sve o svemu. Rika počinje za nekih 15-ak dana, tako da to će sigurno biti bolji period, ali mi smo sad u Sloveniji pa smo dali sve od sebe. U saradnji sa švedskom kompanijom Peltor, ono na čemu radimo posljednje četiri godine je podizanje svesti kod lovaca za primjenu zaštite sluha prilikom pucanja, to jest prilikom lova. Glavni razlog tome je naravno tinnitus, to je oboljenje koje izaziva zujanje ušima. Nažalost, za sada još uvijek ne postoji lek za to oboljenje. Ono može da se desi na vašem prvom metku ili na vašem hiljednitom metku. To se nikada ne može znati, tako da još jednom apelujemo na vas da koristite zaštitu sluha pri svakom pucanju, bilo to u lovu ili na strelištu. A za ovu sezonu mi smo od Peltora dobili neke nove slušalice koje ćemo vam sada predstaviti. Pored modela Sportac koji ste vidjeli u svim našim emisijama, za ovu sezonu ćemo imati priliku da provamo modele ProTac Hunter, ProTac Shooter i ComTac koji je namenjen vojnoj upotrebi, tako da on ima određene benefite. A sada vidimo šta je to u kutijama. Ova tri modela, izvadit ćemo ih na brzinu. Znači to je ComTac. delom se sada nismo susreli. Izgleda jako slično kao i Sportak. I Protak Shooter, specijalno za strelište. Namjena svaka od ova tri modela je vrlo jednostavna, a to je zaštita sluha. Njihove glavne razlike su Hunter je malo uži, Comtac je namenjen za vojnu aplikaciju, ima određene prednosti, kao što su nam rekli u Peltoru. Ovaj ovdje oblik s ove i s ove strane je namenjen da bi se pucalo bazukom, što nama svakako ne igra puno ulogu. A model šuter je namenjen na strelištu, kao što vidite ima mnogo deblje, tako da mnogo više izuluje zvuk. Ono što je ostalo je da ubacimo baterije i naši aktivni antifoni su spremni, i spremni smo za lov. Još jednom apelujemo na sve kolege lovce da koriste zaštitu prilikom pucanja.
može ovako da se brani. Mislio sam da je gotovo sa visokim čekama. Ma pođe na 10 metara. 3 metara. 13. Evo nas u istom lovištu, samo u raničarskom delu. Ovog puta smo se podijelili u dvije ekipe. U Kašini je otišao sa jednim domaćinom, ja sam sa drugim. Plan je da lovimo svinje i predatore. Tako da se nadam uspehu. Ali zanimljivo je što kukuruz koji je kod njih bukvalno mjeseci po dana kasni za našim koji naliva zrno i nadamo se da će divljač svinska biti aktivnija i polje kretanja i pre svega što je zanimljivo i meni dodatno uzbuđenje jeste ovaj prigušivač koji je kod njih normalno legalan dozvoljen kod nas još nije a tako da je meni uzbuđenje još na većem nivou nemamo puno vremena Pokup 
je vale. Sad ćemo da imamo će nešto izaći. Moraš baš na srednji ime da vezuješ sad. Pozicija koja je vrlo ušuškana. Pratimo neke tri tačke. I ovoga puta sreća je izostala sa čeke. Nismo imali uspeha. Divljač se definitivno nije kretala. Ali sljedeći plan je da krenemo polako u pir. Pa da vidimo šta se dešava s predatorima. Čeka nije dala rezultate, tako da slušat smo dole i idemo dalje da biđemo neke livade i staze u terenu. Pa, ja se iskreno nadam nekom predatoru, bar da uspemo da zatvorimo ovaj ciklus nesreće u Sloveniji. Ne nesreće, ne nesreće, loše lovačke sreće. Jednostavno, ne dešava se ovo što hoće. Hvala već pesano. Vidim telesno mi gleda koji jave na ne. Još ovdje leži se ne. Ko šta te leva? Mislim da bi rekao prije dve, dve mlade junice. Pucali smo jednog predatora, nisam siguran dalje lisica, ali švakal nekako mi ima dugačak rep. Sad ćemo vidjeti šta je tačno, ali konačno malo akcije. E, švako pod umenu. Možda bi šta lepša od dva šakala. Samo iza krivine, još jedna. Treći nam je pobegao, nismo bili dovoljno brzi, ali... Da vidimo da se još nešto krije ovaj noć, ja ne znam, ali za sad prpnicu. Gnemo po njega. Mislim da je desno malo. Ovo je sa termo. Porodica šakala. Ovo je sveći punkt. Nisu dovoljno godišnje legali. Vidi, kod nas su šakali jako mali. Zdaj koliko su ovdje. Ovo je. 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 Ovo je
Ženka je pobegla verovatno, ali... Dva šakala. A nema svinje koja bi ovo mogla da zamršim. Uspješna noć u kontroli predatora u Sloveniji. Ovim završavamo našu lovačku avanturu. Nažalost, jelena nismo dobili ovoga puta, ali bit će prilike još siguran sam u budućnosti.